దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరు అందరూ కూడా ప్రభు కృపలో బాగున్నారని తలంచుచు మీ కొరకు ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం బాగుండాలని మా గురించి కూడా మీరు మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారని మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మాకు తెలియపరుస్తున్నప్పుడు మాకు నిజంగా చాలా ఆనందం కలుగుతుంది అందును బట్టి ప్రభుకు మేము కృతజ్ఞతాస్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించు ఉన్నాం ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన రెండు దినాలుగా మనం అన్ ఓపెన్ డోర్ తీయబడిన తలుపు లేదా తెరువబడిన ద్వారము అనే అంశాన్ని బట్టి మనం వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ దిన ముందు కూడా ప్రియులరా మనం ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం చూడండి మూలవాక్యంగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచనం నుండి పదమూడవ వచనం వరకు చదువుకుందాం ఫిలదెల్ఫియాలో ఉన్న సంగపు దూతకు ఇలాగు రాయము దావీదు తాళపు చెవి కలిగి ఎవడును వేయలేకుండా తీయువాడును ఎవడును తీయలేకుండా వేయువాడునైనా సత్వస్వరూపియగు పరిశుద్ధుడు చెప్పు సంగతులు ఏవనగా నీ క్రియలను నేనెరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దానిని ఎవ్వడును వేయనేరడు యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదును వారు వచ్చి నీ పాదముల ఎదుట పడి నమస్కారము చేసి ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించితనని తెలుసుకున్నట్లు చేసేదను నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబోవు శోధన కాలములో నేను నిన్ను కాపాడేదను నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునట్లు నీకు కలిగిన దానిని గట్టిగా పట్టుకునుము జయించు వాణిని నా దేవుని ఆలయంలో ఒక స్తంభముగా చేసేదను అందులో నుండి వాడు ఇక మీద ఎన్నటికి నీ వెలుపలికి పోడు మరియు నా దేవుని పేరును పరలోకములో నా దేవుని యొద్ధ నుండి దిగివచ్చుచున్న నూతనమైన ఎరుషులేమును నా దేవుని పట్టణపు పేరును నా కొత్త పేరును వాని మీద వ్రాసేదను సంగములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడు అయిన దేవ మహోన్నతుడువైన తండ్రి చదువుబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల ద్వారా నాతో ప్రియమైన మీ బిడ్డలందరితో మాట్లాడండి బలపరచండి ధైర్యపరచండి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచండి మీరే మహిమను పొందమని ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక హలలుయ ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డరా తెరువబడిన ద్వారము లేదా తీయబడిన తలుపు అనే మన యొక్క అంశం అందు ప్రత్యేకంగా చదువుకున్న లేఖనాన్ని మనం చూస్తే ఇది ఫిలదెల్పియా అనేటువంటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి అయితే ప్రభు మహాకృపలో గడిచిన రెండు దినాలుగా రెండు ముఖ్యమైన విషయాలను మనం నేర్చుకున్నాం ఈ తీయబడిన తలుపు అనేటువంటిది మొదటిగా ఓ ఆత్మను రక్షించడానికి ఎ డోర్ ఆఫ్ సోల్ విన్నింగ్ ఆత్మను రక్షించే తలుపై ఉన్నదని రెండవదిగా ఎ డోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆత్మీయంగా నువ్వు ఎదుగు వర్దిల్లునట్లు చేసే తలుపు నీ కొరకు ప్రభువు తెరచి ఉన్నాడని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం అయితే అందులో భాగంగా ప్రియులరా ఎ డోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్లో మనము మొట్టమొదటిగా ఈ సంవత్సరం ఇన్ ఫ్రూట్ఫుల్నెస్ ప్రతి విషయం మందు ఫలభరితమైన విస్తరింపును కలిగినటువంటి ఒక జీవితాన్ని ముఖ్యంగా ప్రేమలో వర్ధిల్లతను కలిగిన వారమై ఆత్మీయంగా ఎదగాలని నేర్చుకుని ఉన్నాం గడిచిన దిన మందు మూడవదిగా ఎ డోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆత్మీయంగా ఎదిగే విషయంలో మూడవదిగా ఏ విషయంలో మనం ఎదగాలని దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనల్ని కోరుతూ ఉన్నాడు అంటే ఇన్ గ్రేస్ అండ్ నాలెడ్జ్ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పేతురు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక చదువుదాం చూడండి మూడవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చిన అని చదువుకుందాం పేతురు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృప ఎందును జ్ఞానమందును అభివృద్ధి పొందుడి ఆయనకు ఇప్పుడును యుగాంత దినము వరకును మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ చూసారా 
మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు అనుగ్రహించు కృప ఎందును జ్ఞానమందును ఏ విషయాల్లో ప్రియులరా మనం ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందవలసిందంటే కృపను అలాగే జ్ఞానము ఈ కృప జ్ఞానము ఎవరు అనుగ్రహించేవి క్రీస్తు అనుగ్రహించేవి అంటే నీవు నేను అభివృద్ధి చెందవలసినటువంటిది ఆత్మీయంగా ఏ విషయంలో అంటే క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞాన విషయంలో నీ కొరకు ఈ లోకానికి రక్షకుడిగా ఒక అభిషక్తుడిగా క్రీస్తు అంటే ఏమిటండి అభిషక్తుడు యేసు అంటే రక్షకుడు క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞానం క్రీస్తు అంటే అభిషక్తుడు అనాయింటెడ్ వన్ అంటున్నాం కదండి అభిషక్తుడు లేదా అభిషేకము అనే ఆ పదం అభిషక్తుడు అభిషేకించటానికి కానీ అభిషేకం పొందుకోవడానికి కానీ అభిషేకం అనే మాటకు అర్హులైన వారు ముగ్గురు ఉన్నారు పరిశుద్ధ గ్రంథమందు మూడు తెగల వారు ఒకటి ప్రియులరా ఈ అభిషేకం అనేటువంటిది యాజకులు చేసేటువంటిది యాజకుడికి మాత్రమే ఉంది అంటే ప్రవక్తకు మాత్రమే ఉంది అభిషేకించటానికి ఒక ప్రవక్త కుంది అభిషేకించటానికి అవకాశం అలాగే ఒక రాజు కుంది అభిషేకాన్ని పొందుకోవడానికి అవకాశం ప్రిలరా అర్థమవుతుందండి అభిషక్తుడు అనే పదంలో రాజు ఉన్నాడు ప్రవక్త ఉన్నాడు యాజకుడు ఉన్నాడు అంటే రాజు అభిషేకింపబడటానికి రాజుగా అభిషేకించటానికి దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి వ్యక్తిని తన ప్రజలకు నాయకుడిగా ఆ వ్యక్తిని అభిషేకించడానికి రాజుగా ఓ ప్రవక్తను పంపేవాడు అంటే ప్రవక్తకు ఉంది ప్రవక్త అంటే ద మౌత్ పీస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని నోటి బోరా అనే అర్థము ప్రవక్తకు అభిషేకించటానికి ఉంది రాజు అభిషేకం పొందుకునేవాడు అలాగే తర్వాత యాజకుడు కూడా ప్రియులర్ మనం గమనిస్తే యాజకుడికి కూడా అభిషేకం పొందుకునేవాడే అయితే ఇక్కడ క్రీస్తు మన కొరకు రాజులకు రాజు అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు మన కొరకు ప్రభువులకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు ప్రభుని ఏసు క్రీస్తును మనం గమనించినట్లయితే ఆయన ఒక ప్రవక్తగా అన్ని ప్రవచనాలన్నింటి యొక్క నెరవేర్పుగా మన కొరకు ఉన్నాడు అలాగే ఆయన రాజులకు రాజుగా నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా పరిపాలించేవాడిగా మన ఆత్మీయ జీవితాలు ఆ క్రీస్తు చేత పరిపాలింపబడటానికి మనం ఇష్టపడినట్లయితే రోమిలకు రాసిన పత్రికలో మనం చదివాం ఐదవ అధ్యాయంలో ఆఖరి వచ్చినలో ఉంటుంది ప్రియులారు ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు మూలంగా ఏలు నిమిత్తం ఉంటారో వారు నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటారు మూడవదిగా ప్రియులారా యేసు క్రీస్తు మన కొరకు ప్రధాన యాజకుడిగా ఉన్నాడు అంటే యాజకుడు సహజంగా మనుషులందరి పక్షాన విజ్ఞాపన చేయడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ఒక జంతువు రక్తాన్ని పట్టుకుని అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళాలి కదండి పాప పరిహారార్థమై కానీ క్రీస్తు ప్రధాన యాజకుడిగా మనందరి కొరకు కోడెలు మేకల రక్తం కాదు కానీ తన రక్తాన్ని స్వరక్తాన్ని ఆయన మన కొరకు చెందించి మనందరి పాపాలకు మనకు క్షమాపణ అనుగ్రహించాడు అంటే ఈ విషయాలను కూర్చున్నటువంటి ఒక జ్ఞానం క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞాన విషయంలో అంటే లేఖనాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం అందున్న ప్రతి లేఖనాన్ని కూడా వ్యక్తిగతంగా ఈ ఉదయం వాక్యం వింటున్న ప్రియులైన బిడ్డలమైన మనం అందరమును కూడా ప్రకటించే నేను వింటున్న మీరు మనందరము నేర్చుకొనాలి ఇంకా జ్ఞానాన్ని పొందుకొనాలి అని కూర్చున్న ఆ జ్ఞానం విషయంలో మనం ఎదిగి వర్ధిల్లాలన్నదే దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నీ కొరకు తీసిన తలుపులో ఉన్న అర్థమై అన్నదే అమ్మాయిని దేవునికి స్తోత్ర అయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం అందు మనము ఆ కృపలో లేదా ఆయన కూర్చున్న జ్ఞానములో మన రక్షకుడైన క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞానంలో మనం ఎదిగి వర్ధిల్లాలంటే ఫలించాలంటే వీ నీడ్ టు గివ్ అప్ సంథింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మన జీవితం అందు కొన్ని విషయాలను విడిచిపెట్టాలి వదులుకోవాలి అవి చేయనంత వరకే మనము వర్ధిల్లము ఆత్మ సంబంధంగా ఫలించము కూడా అవి ఏమిటాయా అంటే చూడండి వీ హ్యావ్ టు ప్లీజ్ కమ్ విత్ మీ మనం చదువుకున్న వాక్యాలను బట్టి మనం గమనం చేసినట్లయితే వాట్ టు గివ్ అప్ దిస్ ఇయర్ గివ్ అప్ గ్రంబ్లింగ్ ఇన్ స్టేట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ గివ్ థ్యాంక్స్ ఆనాడు ఇస్రాయేలు చేసిన పని ఏమిటండి అరణ్యం ముందు మనం చూస్తే వారికి ఆకలి వేసినప్పుడు సనుక్కున్నారు తిట్టారు మాకు అక్కడ దోసకాయలు దొరికే కీరకాయలు దొరికే అక్కడుంటే మాకు ఆకలి ఉండేది కాదు ఇక్కడ మమ్మల్ని చంపడానికి తీసుకొచ్చావా అని మాట్లాడారు మరలా మన్నాని ఇచ్చినప్పుడు ఆహారం ఎప్పుడు మాకు ఈ మన్నానైనా రుచి పసి లేదు మాకు మాంసం కావాలన్నారు 
ఇక్కడ వీళ్ళని గమనించినట్లయితే అవసరం వచ్చినప్పుడు అవసరం తీరే వరకు కూడా సనుగుకుంటూ వ్యతిరేకమైనటువంటి ద్వారంతో దేవుని పట్ల ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి భక్తి వాళ్ళల్లో కనబడింది ప్రియారు నేటి దినాల్లో కూడా చాలామంది యేసుక్రీస్తు ప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించి బాప్తిస్మం పొందిన బిడ్డల జీవితాలలో వారి భక్తి కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది అంటే దేవుడు ఏదో ఒక కార్యం నీ పట్ల జరిగించే వరకు నువ్వు నిస్సందేహంగా సంకోచితంగా సడుగుకుంటూ సావుగుడి అధికారానికి లోబడకుండా పాస్టర్ గారు అయితే దేవుడివా అండి నువ్వు అని దే శావుగుడికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ శావుగుడికి పైన కుట్రలు పొందుతూ సంఘాన్ని చీల్చి వేస్తూ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా అలాంటి పనులు మానేయాలి వారు ఏం చేయాలంటే వాటిని మాని ప్రభుకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి రెండోదిగా వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అప్ మీన్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ గివ్ అప్ లుకింగ్ ఎట్ అదర్స్ పీపుల్స్ వరస్ట్ పాయింట్స్ ఇన్స్టీడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దర్ బెస్ట్ వన్స్ ఎక్కువగా మనం చేసేటువంటి ముఖ్యమైన పొరపాటు ఏంటయ్యా అంటే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి ఎలాంటిది ఆ అమ్మాయి ప్రవర్తన ఇది తప్పు ఆ అబ్బాయిలో ఇది తప్పు అని ఏలెత్తి నువ్వు ఏదైతే చెడును చూస్తున్నావో ప్రతి మనిషిలో ఆ చెడును చూడడం మానేసి నేటి నుండి నువ్వు నేను చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే వారిలో ఉన్న మంచి ఏమిటి ఆ మంచిని గురించి మాట్లాడు లేదా వారిలో ఉన్న మంచిని నేర్చుకో చెడుని చూసి అతను ఇలాంటి వ్యక్తి ఆమె ఇలాంటి వ్యక్తి అతను ఇలాంటి వాడు అని తీర్పు తీర్చడం మానేసి you need to give up that kind of nature that is not at all good so my dear brother and sister what is now the spirit of god is expecting from you and me is that you have to leave that kind of habit instead of pointing at someone and doing uh, looking at their worst things in their life you have to look at the good what they have which is in them varilo unna manchini chudu varilo unna manchini gurchi maatladu moodudiga neevu nenu cheyalsina pani emiti ante give up speaking unkindly instead let your speech be generous and honest standing daya kanikram anetvandi laikonda neti dinallo baita avaro oddandi kattukunna bharya patla nirdakshanyanga barinu kotte vishayalu ame patla prema chupinchukonde selfish ga enta varaku nee tallini tandrini chuse vishayamlo preference isthunav gaani nee bharya yokka talli dandrullo manchi chedunu chuse vishayamlo aa vallu choodaler endi hmm vallu vallaku chusukolera nenu enduku choodale మీ అన్నయ్య లేడా నీ తమ్ముడు లేడా అని అంటూ నీ భార్య మనసును గాయపరచకుండా నా ప్రియ సహోదరుడా నీ తల్లిని తండ్రిని ఎంతైతే మంచిగా ప్రేమగా చూసుకోవాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నావో నీ భార్య వారిని ఎలాగైతే ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నావో గౌరవించాలని కోరుకుంటున్నావో అదేవిధంగా నీవు కూడా నీ అత్త మామ కూడా నీకు తల్లిదండ్రుల లాంటి వారు అని చెప్పి నీవు నీ భార్యకు సమస్తం తల్లి అయిన తండ్రి అయిన అన్ని నీవే మరి తనకి ఇంకా ఎక్కడి నుండి ఉంది దెర్ ఈజ్ నో సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ హర్ you are the one who need to provide everything whatever she needs whether to her parents or to herself tanakaina tana talidandrulikaina manchi cheda choodagaliginatundi baadhyata evarikaye undante neeve ne na athama avan choodalsina baadhyata naaku undi endukante vallu urdhappi mundu chinappudu ippudu variki koduke ledandi andaru koothurlu ippudu nuve em cheyali నీ భార్య తల్లికి తండ్రికి ఏదో ఒక మంచి ఒక బట్ట తనకి చిన్నప్పటి నుండి తన్ని స్టేజ్కి తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు వారికి కొంచెం ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టడానికి ఆ బిడ్డ ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నీ భార్యను నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి ఆమెకు నువ్వు సహకరించాలి ఆమెతో పాటుగా వెళ్ళి నువ్వు మాత్రమే తెచ్చుకుంటాం కాకుండా పండక్కి బట్టలు వారికి ఒక జత బట్టలు తీసుకుంటే ప్రిల్లర అది ఏమిట అంటే నిజంగా ఒక నూతనమైనటువంటి ఒక మంచి స్థితి ఆత్మీయతలో ఎదుగుదల అభివృద్ధి స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఆత్మ సంబంధమైన పరిపక్వతను కలిగినటువంటి వ్యక్తి వెనకాడడు సెల్ఫిష్గా ఎప్పుడు ఉండడు తన భార్య యొక్క బాగోగులు చూసుకోవడానికి సందేహించడు బయట సమాజంలో వద్దండి అడుక్కునే వారి గురించి కాదు పేదవారి గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ యువర్ అబౌట్ యువర్ రిలేటివ్స్ సార్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్ అబౌట్ యువర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ నీ చెల్లి గురించి నీ అక్క గురించి నీ తమ్ముడు గురించి లేదా నీ తల్లిదండ్రుల గురించి నీ సొంత రక్త సంబంధాల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక విశ్వాసిగా నీవు 
నేను లేదా ఒక సేవకుడిగా మనము ఏం చేయాలంటే అన్ మనం ఇప్పటి వరకు ఏదైతే దయాదాక్షిణ్యము లేకుండా ప్రవర్తించామో ఆ ప్రవర్తించినటువంటి అన్కైండ్లీ ఆ స్పీకింగ్ ఏదైతే మాట్లాడేవో ఆ పదాలను విడిచిపెట్టేసి వదులుకుని ఈ సంవత్సరం ముందు ఇక ముందు అయినా కానీ ఈ లాట్ యువర్ స్పీచ్ బి జనరస్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ తన పరిస్థితిని నీ భార్య కానీ నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా కానీ లేదా నీ తోబుట్టువులు కాకుండా నీ ఇరుగు పొరుగు వారి పరిస్థితి కానీ అర్థం చేసుకుని ఆ పరిస్థితికి తగినట్లుగా ప్రేమతో దయాపూర్వకంగా కనికరంతో మాట్లాడేటువంటి హ్యాబిట్ని మనం కలిగిన వారంగా ముందుకు నడవాలి మూడోదిగా మనం చూసినట్లయితే గివ్ అప్ యువర్ వరీస్ ఇన్ స్టేడ్ ట్రస్ట్ గాడ్ విత్ దెమ్ ఈ లోకంలో శ్రమ లేని బాధ లేని మనిషి అంటూ ఎవరూ లేరండి ఒక సామెత ఉంది కదా ప్రియులరా ఏ చెట్టుకు వీసే గల ఆ చెట్టుకి వీస్తుంది నిజమండి అది మీకు ఇప్పుడు నీ కళ్ళ ముందు నేను కనబడుతున్నాను చక్కని కోట్ వేసుకుని మీరు అనుకోవచ్చు పాస్ గారి దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటాయి కట్టలు కట్టలు ఆయనకి మంచి మంచి కోట్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చాలా డబ్బు ఉంటుంది ఆయనకి లేకపోతే ఫోన్ చేసి డబ్బులు అడుగుదాం నిజంగా కొంతమంది చేసి అడుగుతున్నారు కూడా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది నెంబర్ ఇస్తుందేమో ప్రార్థన అవసరతలకు సంప్రదించినమ్మా మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తామంటే ఫోన్ చేసి కొంతమంది అయితే డబ్బులు అడుగుతున్నారు నిజంగా నేను వాళ్ళు అడుగుతున్నందుకు కాదు నేను అంటుంది ఏంటంటే నేటి ఉదయ కాల ముందు వాక్యం ద్వారా నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటయ్యా అంటే నీతో నాతో మనం గమనించాల్సిన విషయం బాధ అనేది నీకే కాదు నాకు మనందరికీ ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి ఉంటాయి బాధలు కష్టాలు అయితే ఆ బాధలు కష్టాలలో నువ్వు ఆ బాధలతో కష్టాలతో నీ జీవితంలో కుంగిపోతూ దిగజారిపోతూ ఆత్మీయతలో దేవుని ఆరాధించకుండా లోకంలో కలిసిపోవడం కంటే ఆ బాధల్ని కష్టాలని కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నువ్వు దేవుని యొద్దకు నమ్మకంతో వచ్చి ఆయన యొద్ద సమస్యలను బాధల నుంచి ఆయన ఇచ్చే సమాధానం కొరకు ఆయన చేసే సహాయం కొరకు ఎదురు చూడాలి అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని నామానికి మేమే కలుగునుగాక అమెన్ నాలుగోదిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ గివ్ అప్ హైట్రేట్ ఆర్ డిస్లైక్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ల్యాండ్ టు లవ్ ప్రభు మహాకృపలో మనం ఇందాక నేర్చుకున్నాం ఆత్మీయంగా మనం ఎదిగి వర్దిల్లేటువంటి ఆత్మీయంగా ఎ డోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనేటువంటి ఆ రెండవ పాయింట్లో మనం చూసాం ప్రేమలో మనం వరిదెళ్ళాలి ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎవరినైనా అసహించుకుంటే ద్వేషిస్తుంటే ఎవరినైనా క్షమించను అనే మనస్తో ఉంటే ఆ విషయాలను వదిలిపెట్టి నువ్వు ప్రేమించాలి క్షమించాలి గివ్ అప్ ద ఫియర్ విచ్ ప్రివెంట్స్ క్రిస్టియన్ విట్నెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సీక్ కరేజ్ టు స్పీక్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్ టు అదర్స్ నీవు నీలో భయపడిపోకుండా బెదిరిపోకుండా సువార్తను గురించి రక్షణ సువార్తను గురించి ప్రకటించే విషయంలో కానీ ఎవరైనా సేవ చేయాలని ఆశిస్తున్నప్పుడు వారిని ప్రోత్సహించే విషయంలోనే కానీ ధైర్యంతో ఉండాలి ప్రభు కొరకు ముందుకు వెళ్ళాలి రోషం కలిగిన భక్తితో చివరిగా మనం గమనించినట్టు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆఖరిగా ప్రభు నీ నుండి నా నుండి మనందరి నుండి కోరుకుంటున్నటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఈ లేఖనాల ద్వారా ఆయన ఆశపడుతూ ఉంది మూడవదిగా ఇప్పుడు వరకు రెండు ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు చూసాం ఒకటి ఎ డోర్ ఆఫ్ సోల్ విన్నింగ్ ఆత్మను రక్షించే తలుపు రెండవది ఎ డోర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఆత్మీయంగా ఎదుగుదలను కోరినటువంటి తలుపు అంటే దేవుడు ఈ నూతన సంవత్సరంలో నీ కొడుకు తీసిన తలుపు ఏదైతే ఉందో ఆత్మను రక్షించడానికి ఆత్మలను ఎదుగు వృద్ధలడానికి మూడవది చూసినట్లయితే అన్ ఓపెన్ డోర్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనదండి అంటే క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ కొరకు తీయబడిన తలుపు ఇది మనకు తెలియదు ప్రియులరా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా అనేటువంటి సంగతి ఏ సమయం అంది అనేటువంటి సంగతి ఎగ్జాక్ట్గా నో బడి నోస్ ఎవ్వరికీ కూడా తెలియదు బట్ కానీ మనం ఉన్నది ఆ కడవరి దినాలలో ఆ రాకడ దినాలలో పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చదువుదాం చూడండి ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం నుండి ప్రియులరా ఇరవయో వచనం వరకు చదవాలని ఆశపడుతున్న దయచేసి నాతో పాటు అందరూ కూడా ఒక్కసారి మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరచి చూడండి నాతో పాటుగా చూడండి మీరు కూడా మీలో మీరు ఎవరికి వారుగా చదువుకోనండి ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం నుండి ఇరవై వచనం వరకు చదువుకుందాం ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను వాణి వాణి క్రియ చొప్పున ప్రతి వానికి చుట్టకు నేను సిద్ధపరిచిన జీతము నా యొద్ధ ఉన్నది నేనే అల్ఫాయు ఓమేగయు మొదటి వాడను కడపటి వాడను ఆదియు అంతమునై ఉన్నాను జీవ వృక్షమునకు హక్కు గలవారై గుమ్మముల గుండా ఆ పట్టణములోనికి ప్రవేశించినట్లు తమ వస్త్రములను ఉదుకు కొనువారు ధన్యులు 
కుక్కలను మాంత్రికులను వ్యభిచారులను నరహంతకులను విగ్రహారాధకులను అబద్ధమును ప్రేమించి జరిగించు ప్రతి వాడును వెలుపటనుందురు సంఘముల కోసరము ఈ సంగతులను గూర్చి మీకు సాక్ష్యమిచ్చుటకు యేసు అను నేను నా దూతను పంపి ఉన్నాను నేను దావీదు వేరు చిగురు సంతానమును ప్రకాశమానమైన వైకు వచ్చుక్కయునై ఉన్నాను ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలను దప్పి గొనిన వాణిని రానిమ్ము ఇచ్చయించు వాణిని జీవ జలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొననిమ్ము ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చున్నది ఏమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిన ఎడల ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కొలుగజేయును ఎవడైనాను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనాను తీసివేసిన ఎడల దేవుడు ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవ వృక్షములోను పరిశుద్ధ పట్టణములోను వానికి పాలు లేకుండా చేయును ఈ సంగతులను గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చువాడు అవును త్వరగా వచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు ఆమెన్ ప్రభు అయిన యేసు రమ్ము అమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఇక్కడ ఈ లేఖనాల్లో ఉన్న ప్రతి సంగతిని ప్రతి వచ్చినాన్ని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఏసయ్య రెండవ రాకడను గురించి తెలియజేస్తూ ఉంది మనందరమును కూడా ఎవరిమని పరిశుద్ధ గ్రంథం అంటూ ఉందంటే మనము పెండ్లి కుమార్తె వధువు సంగమై ఉన్నాము వరుడు రాబోతూ ఉన్నాడు పెండ్లి కుమారుడు రానయ్యి ఉన్నాడు ఆయన రాకడ కొరకు చూడండి పెండ్లి జరిగేటప్పుడు ప్రియులరా మొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే పెండ్లి కుమార్తెను తీసుకుని వచ్చినప్పుడు లేదా పెండ్లి కుమారుడి కొరకు పెండ్లి కుమారుడు ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తుందో లేదా ప్రభు నుంచి నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడు పల్ల పల్లెటూరులో గ్రామాల్లో ఎక్కడైనా కానీ పెళ్లి జరిగేటప్పుడు చూడండి అక్కడికి వచ్చే జనం అంతా కూడా ఎంతో ఎగ్జైట్మెంట్ ఎదురు చూస్తారు కదండి పెండ్లి కుమారుడు ఎలా వస్తున్నాడు ఏ సూట్ వేసుకున్నాడు లేకపోతే ఎలా ఉన్నాడు అందంగా ఉన్నాడు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకున్న ఏ పెండ్లి కుమారుడు నిన్ను నన్ను రక్షించే రక్షకుడు ఆయన ఈ లోకానికి రెండవసారి రాబోతూ ఉన్నాడు ఒకప్పుడు ఆయన మనందరి కొరకు ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాడు ప్రాణం పెట్టాడు సమాధి చేయబడ్డాడు మూడవ దినాన సమాధుల నుండి మరణాన్ని గెలిచి మృత్యుంజయ తిరిగి లేచి వెళ్ళాడు ఆ వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పాడు ఆయన ఎందరైతే నా పరిశుద్ధమైన నామమును అంగీకరించి నన్ను రక్షకుడిగా నమ్ముకుని బాప్తిస్మం పొందుకుంటారో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తిస్మం పొంది ప్రభు సంస్కార ఆరాధనలో పాల్గొంటూ మెలకు కలిగిన ఆత్మతో పరిశుద్ధతను కలిగి యథార్థతను కలిగి కృపా వరాలతో ఆత్మ ఫలాలతో నింపబడిన జీవితాలు జీవిస్తారు అట్టి వారిని నా రెండవ రాకడ్లో నేను వచ్చినప్పుడు నాతో పాటు తీసుకు వెళ్తానన్నాడు ఆయన వధువు సంఘంగా ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ ప్రారంభంలో మనం చదువుకున్న మూల వాక్యంలో గమనించినట్లయితే ఫిలదెల్పియా సంఘంతో అంటూ ఉన్నాడు కదా నీ క్రియలను నేను అరుగుదును నీకున్న శక్తి కొంచెమై ఉండేనను నువ్వు నా వాక్యమును విను గోయికొని నా నామము ఎరుగును అనలేదు ఇదిగో తలుపుని ఎదుట తీసి ఉంచి ఉన్నాను దాన్ని ఎవ్వడు వేయనడు ఐ మెయిన్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ అబౌట్ వాట్ యూ మైట్ బి వరియింగ్ గాడ్ హ్యాస్ ఓపెన్ యూ న్యూ డోర్ ఫర్ యూ to save the souls which are not saved at your house or in your church or in your village my dear brother and sister ni kutumba mandu ni grama mandu ni rakta sambandhikullo evvaraithe rakshimpabadini aatmaluga unnayo aa atmalu rakshimpabadinatluga a door of soul winning anetvandidi aatmanu rakshinche dwaranni prabhu ni korku terichadu అదేవిధంగా ఆత్మలో ఎదిగి వర్ధిల్లడానికి ఒక ద్వారాన్ని ప్రభుని కొరకు తెరిచాడు మూడవదిగా ఆయన రాకడ కొరకు తలుపు తీయబడి ఉన్నది మరి ఆ తలుపు మూయబడక మునుపు అంటే నీ కొరకు ప్రభు తెరిచిన ఆ తలుపులు ఆత్మీయంగాను వర్ధిల్లాలన్న నూతన ఆత్మలు రక్షింపబడాలన్నా నీవు నేను ఎడతగని ప్రార్థనతో ప్రేమలో అభివృద్ధి పొందేవారిగా మెలకు కలిగినటువంటి జీవితాలను కలిగినటువంటి వారమే ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు మనం అందరమును కూడా చేయవలసిన ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏమిటయ్యా అంటే మన క్రియలు ఆయన ఎరిగే విధంగా మన దేవుడు మనలను చూసినప్పుడు పరిశుద్ధత యథార్థత మనలో కనబడే విధంగా ఆయన బిడ్డలముగా ఈ లోకంలో జీవించినట్లయితే ఆయన రెండవ రాకడలో వచ్చినప్పుడు ప్రియులర లోకమంతా శ్రమ లోకమంతా కూడా శ్రమలో ఆయన నమ్మని బిళ్ళందరికీ కూడా శోధన ఎదురైన ఆ సమయంలో నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటానంటున్నాడు నిన్ను ఆ శ్రమలో పడిపోకుండా నరకములు తురసివేయబడకుండా నిన్ను నన్ను రక్షిస్తానంటున్న ఆ తండ్రి ప్రేమకు మనమందరము కూడా మనమందరము కూడా ఆ ప్రేమకు పాత్రులముగా ప్రభు నా 
ఉన్నాము మహిమార్థమైన బిడ్డలుగా జీవిద్దాం అట్టి విధంగా జీవింపబడటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనందరికీ కావాల్సిన బుద్ధి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించి ఈ నూతన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో నూతనమైన కార్యాలు మనందరి పట్ల జరిగించునుగాక ఆ మెయిన్ మై గో బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడువైన తండ్రి మహోన్నతుడువైన దేవ ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన ఈ వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులను మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు పొంది ఉన్నందుకు నీకు కృతజ్ఞత ఆస్తుతి స్తోత్రాలను చెల్లించి ఉన్నాం మీరు ఆఖరి దినాల్లో మేము ఉన్నాం ప్రభు మాకు తెలియదునైనా ఎప్పుడు ఏ గడియో మీరు వచ్చే వరకు కూడా మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఏడతగిన ప్రార్థనతో ప్రేమలో ప్రభు అయా నిన్ను కూర్చున్న మీ కుమారుడిన క్రీస్తును కూర్చున్న జ్ఞాన విషయంలో కృప విషయంలో ప్రభు మేము అభివృద్ధి పొందే విధమైనటువంటి జీవితాలను నాకు ప్రియులను మీ బిడ్డలందరికీ అనుగ్రహించి మహిమను పొందుకోనమని రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తున్నాము ముందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్